Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Bahçıvanlık Okulu'nda kültürel bakım eğitimi veren değerli öğretmenimiz Hakan Atıcı, bize Konya Taşkent Balcılar kasabasında türünün ülkemizdeki en yaşlı örneği olan 2300 yaşında olduğu tahmin edilen Ağıl ardıç adı verilen dev gibi bir anıt ağaçtan söz etmişti. Bu ağaç bir ardıç türüydü. Yani latince adıyla Juniperus. Bu anıt ağacın 2020 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle büyük bir bölümünün kırıldığını öğrendiğimde ise gerçekten üzülmüştüm. Bu doğal mirasa sahip çıkmak konusunda acaba daha dikkatli olabilir miydik sorusu ister istemez akla geliyor. Ardıç servigillerden yani Cupressaceae familyasının Juniperus cinsine ait iğne yapraklı ve oldukça dayanıklı bir ağaç türüdür. Servigillerin ülkemizdeki ağaç türleri içindeki en uzun ömürlü olan yani 4000 yıla kadar yaşayabilen ağaçlar olduğunu da belirtmek gerek. Dünyanın en uzun boylu ağaçları olan dev sekoyalar yani Sequadendron giganteum bile 3000 yıla kadar yaşayabilir. Bizde en yaygın görülen cinsleri Ege ve Akdeniz kıyılarına özgü olan kısa boylu finike ardıcı yani Juniperus phoenica ve Konya'daki gibi anıt ağaç haline gelen Trakya ve Anadolu'ya özgü katran ardıcı yani Juniperus oxycedrus'tur. Ardıcın kuzey yarımkürede yaygın 67 türü olduğu tahmin edilir. Aynı zamanda bonzai üretimi için ideal ağaçlardan biridir. Ardıç doğada meyvelerini tüketen ve tohumlarını midesinin öz suyu ile çatlatan ardıç kuşu sayesinde yayılır. Bu tohumlar aynı zamanda bitkisel ilaç ve gıdalarda tatlandırıcı olarak da kullanılabilir. Ardıcın meyveleri aynı zamanda alkollü bir içki olan cin yapımında da kullanılır. Ardıcın çoğu türünün erkek ve dişi bireyleri vardır. Eğer tohumu için üretilecekse her iki cinsinde bir arada yetiştirilmesi gerekir. Gymnosporium hastalığına yakalanma riski olan ardıcın aynı hastalığın görülebildiği elma ile bir arada yetiştirilmesi sorun yaratabilir. Diğer yandan kurak bölgelerde yetişen ve çift cinsiyetli yani monoik ardıç ağaçlarının polenleri de alerjilere ve deride döküntülere neden olabilir. Bu arada yeri gelmişken bir ağacın her bir çiçeğinde hem erkek hem de dişi organ varsa ona hermafrodit ya da monoklin denir. Ağacın bazı çiçekleri erkek bazıları dişi ise monoiktir. Meşe ve kestane buna örnek verilebilir. Ağacın tüm çiçekleri erkek ya da dişi ise dioiktir. Örneğin ginko yani mabet ağacı, porsuk, defne, ısırgan, tavşan kirazı ve çoban püskülü böyledir. Bunun dışında hem erkek hem dişi hem de hermafrodit çiçekleri olan bitkilere ise poligam denir. Diş budak ve akça ağaç bu türe örnek verilebilir. Şaman Türkmenlerin ve Bektaşi Alevilerin kutsal saydıkları ardıç bu topluluklar tarafından dilek ağacı olarak kullanılır. Eskiden çok tanrılı İskoç ve Galya kültürlerinde de koruyucu ağaç olarak kabul edilen ardıç büyülerden koruyucu ve vebadan arındırıcı tütüsü olarak kullanılırmış. Öyle ki ardıç ağacı kesenin mutlaka ertesi yıl öleceğine inanılırmış. Ardıç ağacının üvezle yani sorbus türleriyle hiç geçinemediği inancı da Avrupa kökenli eski bir inançtır. Aynı kullanım amacı ve inanç Orta Asya Türkleri için de geçerlidir. Şamanlar ilk davullarını ardıç ağacı ve biberiye tütsüsü ile arındırırlarmış. Ayrıca ardıç, servi ve sedir türleriyle birlikte hem güvelerin hem de kötü ruhların uzak durduğu kokular arasında yer alır. Sümerler ve Babiller ise zavallı ardıç ağacını tanrılara sun olarak yakarlarmış. Alman folkloründe ise hırsızlığa uğrayanlar ardıç ağacında yaşayan dişi bir iblisi çağırarak hırsızın eşyalarını geri vermesini sağlarlarmış. 18. yüzyılda Alman çocukları için masallar yazan Grimm kardeşler ardıç ağacı masalını bu inanıştan esinlenerek yazmışlar. Merak edenler ardıç kuşunun kötü bir üvey anneden nasıl intikam aldığını anlatan bu masalı bulup okuyabilirler. Tesadüf bu ya, kitabın bazı baskılarında da bu masalın adı yanlışlıkla badem ağacı olarak yazılmış. Rüyada ardıç görmek eğer rüyayı gören hasta ise öleceğine işaret edermiş. Fakat rüyasında ardıç meyveleri verildiğini gören kişi hamile ise de bir oğlu olacağına inanılırmış. Bir ardıç türü olan Sabin ardıcı yani Juniperus Sabina ise Orta Çağ İtalyası'nda hiç sevilmezmiş. Ona şeytanın ağacı ya da büyücü servisi derlermiş. Çünkü bu ağacın dalları ve meyveleri sıklıkla büyülerde kullanılırmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.